怎么了？我这这，我羊水好像。怎么了？怎么了？啊啊！无声无力，你可别添乱啊！对不起，对不起，你们这两个小家伙也太会挑时候了。哎呀，这这怎么弄？你们这两个小家伙也太会挑时候了。柜子里有备用床单，那边有治疗包。就是生孩子的地方，可这里是重度无人区啊！我的孩子，你生下来就要冒那么大风险。哎，你这才错了，这新生婴儿比我们这些大人免疫力都强。真的吗？当然了。谁给的呀？你给的呀。什么？孩子体内的抗体是母亲通过胎盘给的。想什么口气？挺想把他们生下来的，我我想当妈妈，我想我想看着他们长大。无量，无量大声的说出来，把这句话说给自己听。江主任在，保你们母子平安。
尿便了几次啊？还有血吗？便了三次，大便里有黑血。真不希望他会出事。我刚刚跟他通过电话了，没事儿，你们一定会好好的。真的。妈，这段时间您一直跟强强在一起，要不您通过讲讲强强的事儿？强强啊，是个非常可爱的孩子，他很聪明，很懂事。最牛的一点就是。他不想谈论的话题，他马上转移。<笑>这点他倒是挺像我的，是我亲弟弟。我也觉得。<笑>好。哦，对了，他就是特别容易写反字，而且他好像有那么一点轻度的阅读障碍。这件事儿他跟我说过，不过我觉得没关系，这样挺牛的呀。一般人想学还学不会，当然了，也不看看他姐姐是谁呀。<笑>妈，还是你最懂我。唐山。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 妈，你快点醒过来吧！爸那边手机关机，也不知道那边出什么事儿了。我真的快不知道怎么办了。何主任，患者生命走向趋于平稳。太好了。何护士，你怎么样？我我感觉，我好像没那么难受了，好多了。多喝点水。好。我应该不是他俩传染的。你说，咱们科这么多发热病人，只要不是他俩，谁传染的都没事儿。田护士长，我现在建议是你少说话。是不是在给他量个血压？我刚量过了，他体温有点高，还是怀孕正常性。那闭嘴。好。这样的经历啊，这一辈子那就这一套了。咱们要能见见他妈妈出去，我一定每天都接送你上下班。如果我们能活着出去，也便是一届谁谁送谁。我们俩，两点一线。两点一线，什么意思？何主任、江主任，你们俩能够等会儿再上酒吗？我这三姐要命了。不耽误你生孩子啊。
他投了，他会非常好。啊、你要配合我啊！出出出来了是吧？你怎么了？就是、没事，就没接过生。你整天在守着台上，什么没见过？外科手术见多了，这剖腹产也见过，可没见过这么生。不要，不要用力！使劲，使劲！吴亮，你别喊，把力就在下面。吴亮，你要生两个孩子呢，要合理分配体力。机器，吴亮，加油！使劲！你叫什么呀？掐我，掐我！好了好了，快出来了，吴亮，机器，要出来了。是，是，我们非常肯定，确实是冠状病毒，但毒性比较小的一种，除非大剂量直接暴露，没有证据显示可以人传人。我们认为死亡的那个病人，应该和基础病有关，因为尸检和病理都证实有心肌梗死。这类感染发热和肺部症状可以很重，但度过后恢复也很快。对，完全按照世界卫生组织的标准做。我们已经通报了他们。嗯。护士长退烧了。啊！我去看看吴亮。坐下。退烧不代表你好了，今天没给你插呼吸机，便宜你了。
，快，送 ICU 病房。怎么样？听说你发烧了，你没事吧？没事儿，没被传染，就是普通的感冒发烧。咱赶紧回家吧，爷爷奶奶在家等着咱们呢。好、哦，我代表院长来感谢你们大家，辛苦了啊！你看见长得多可爱。先走了，好。妈，老公，快谢谢江主任。谢谢江主任。谢谢谢谢请客啊！请吃大餐。喂，大餐，大餐，大餐。等等等等，我这么辛苦，应该你们请我吧？这是我们急诊科的规矩，谁当英雄谁请客。对，请不请？请不请？请不请？就按老规矩办。说想吃什么？胸痛，胸痛，疼多长时间了？两个多小时了吧。你把外套脱了，我给你量个血压。有心脏病史吗？有。那行，我带你去，咱们做一个心电图吧。大叔，你去那边给他挂个号，然后一会儿你到诊疗室来找我。跟我来。一下飞机我就赶快过来了。您的姿势已经疼两个小时了，这里痛是吗？除了这之外，要别的地方不舒服吗？我好像今儿这浑身不舒服。你们从哪儿回来？非洲乌干达。在那儿待了多久？待了有一个星期吧。周围的人有没有感冒、发烧、咳嗽？不知道。飞机上呢？不清楚。不亮，给大家量一下体温。三了，体温上那么快啊
。交给床旁修片。床旁，江水，他们两个能走？能走也不要走。哦。大夫，我没事吧？啊，没什么事，我们需要进一步的观察。你先躺好了吧。来，你出来一下。我现在马上去核实一些情况，让护士长把甲状腺治疗车队推到这个诊室来。葡萄糖、抗生素、激素都要备上，还有没有我的同意，任何人不能接触这两个病人。知道了。我得这么严重。飞机的人都会感染了。我刚才核实，世卫组织的通报的证明，这两个人都是去过非洲的石油工程师，咳嗽、发热、呼吸困难、高度怀疑的标准已经够了。死亡率是多少？实验室证实发病的有四十多例，死亡二十多例。重要的是，这些人之前都去过非洲。病例这么少啊，无法确定准确的死亡率。可专家认为，这种病毒跟 SARS 非常相似，发病的症状也会相似，推测死亡率也会一样。但是目前，传播途径还不确定。十有八九是相似的。这种情况只能当甲型烈性传染病去处理了，马上隔离，马上上报，标本马上送检。可能还不够。还有。关闭急诊室。关闭急诊室。就是不准进，不准出，停止一切人员流动，除非救命的情况。还没有确定的情况下，这么大动干戈、啊，懂吗？就是因为还没有确定，宁可把这个事情想得严重一点。如果人传人，从时间上来算，已经发生了。我们不能因为怕担责任，就不怕劳民伤财吗？你怎么总跟我想的不一样呢？你就不认为我们是负该负的责任吗？这个病，要是从我们医院传出去，谁负责任都晚了。刚刚闹过一次院内感染，你现在在不确定的情况下。再弄得人心惶惶，好吗？这跟上次完全不一样，这有可能是整个医院甚至整个城市的事。我们别吵了，赶紧上报赵主任院领导，让他们定案。喂，赵主任。<咳>
，我知道了，我马上过来。兵都进来了，就是。再说我的兵还在这儿呢，我能不来吗？吴亮，你出去，我替你。来不及了，刚才院办通知，这间诊室现在是重度疫区，止血剂不许出来。氧饱和度百分之八十一。谢谢队长。好，谢谢队长。各位不要着急啊，配合我们工作，不会有事的啊。现在不让进，不让出啊，请大家理解一下。血压八十八，五十五，血氧九十一。办办他随身行李，看有没有蛤蟆网，通知疾控中心，看有没有其他的发烧片。啊，对了，他有行李。哎，江主任。哦。好，好，好，好，好。那我马上向疾控中心汇报，请他们通知航空公司和机场。立即追查一下 CK 九九五号航班上是否还有其他发热病人。好，放心。
爸爸这没事儿，并且你在妈妈身边，不要离开啊。你让辛娜停止跳动。爸不爸了，要抢救病人。爸，镇上下搜一毫克，静脉注射。快，镇上下搜一毫克。要马上处理。乔大夫呢？他去哪儿了？他怎么还不回来？现在外面都忙成一团了，他应该在忙别的病人。您先把口罩戴上，这里有疑似传染病啊！我先给您量个心率。我看您这……哎呀，你让我一个人待一会儿。阿姨，您这都疼出汗了，我得给您量个心率，量个血氧，好吗？哎呀，你让我一个人待一会儿啊？量什么量啊？轻轻的，我还无亲无故呢。如果我今天也死在这个隔离室，我也只能跟他一样，就这样包着，拿不去收。仔细听我现在说的话好吗？你有老公
你现在肚子里还有两个孩子，你很幸福。你怎么了？有点不舒服。肾功能也不行。了。皮下没有出血点，这是好事。因为年轻，没有基础病。但免疫反应能强烈。我有一种被遗忘的感觉。海亮，你怎么样？三十七度八。幸好有两台呼吸机。嗯，一会儿我就用那个。用什么用啊？你是刚从病人嘴里拔出来的。哎呀，什么话到你嘴里就不好听了呢？你们这些女人，一个嘴没一个厉害，还是男护士好管理。我得跟领导申请一下，以后咱们急诊科全部给男护士。你别说话了，生病了去吧。天乐了，我能有什么事儿啊？你放心啊，我跟何主任他们正正忙着呢，挂了啊。爷，演的还挺像。
发生什么事儿，有我在。我也在，陪我。阿姨。您这可能是药物依赖了。哎，我知道，已经很多年了。年轻的时候啊，这偏头疼差点要了我的命。我查了一下，你的病历上从不同医生的手里开了很多止痛药，现在计算机处方管制，你的名下开不出药了。真的对不起，难为你了。那以后怎么办呀？我想过很多的办法，可就是没有办法。戒除药瘾确实很困难，如果有人帮助，就容易得多了。乔娜，我希望你能替我保密，尤其是对徐然。你放心吧，替病人保密是我们医生的职责。放心啊。<笑>就把咱们扔在这儿，不管了吗？不是还给我们送来了吃的喝的吗？情况这么复杂，我们都还在这儿呢，他们就一点都不担心吗？有我们在，他们还担心什么呀？刘主任，看什么呢你？也不知道何主任和江主任他们两个怎么样了。是啊，当然他们没事儿。他们两个是跟那个传染者接触最密切的。刘主任，这怎么办啊？吴亮还在里面呢，他还怀着孕呢。是啊，好不容易熬到今天了，这双胞胎呢，我都急死了。何润可千万别出什么事儿啊！海洋，这都什么时候了，你怎么只担心何主任？我老大也在里头呢。你担心你老大，我担心我师傅，没毛病啊。哎，什么你老大我老大的，急诊科本来就是一家，谁出了事儿都不行啊。就是，谁出了事都不行。哎，你就什么事啊？以前就说他分得最清楚。哎呀，行了，你俩都少说两句吧，真是的。哎，珍妮。哎，怎么还有点咳嗽呢？走吧，珍妮。
是不是也得追上个烈士什么的？我可不想死。我们还有很多事情没有做呢。对，不能死。还有好多事儿没做呢。哎呀，护士长。你的出院手续我都给你办好了，徐然应该很快就到了，谢谢你啊！客气什么呀，妈？哎，你们来了，赵玲阿姨，急死我了！急什么呀？有乔大夫在这儿，他对我呀又细心又体贴。乔大夫，谢谢您。你跟我客气什么呀？阿姨是我的患者，你是我们江主任的朋友，又是张玲的男朋友，我细心照顾那是应该的。阿姨，那我就先去忙了。张玲，一会儿送你男朋友和你未来的婆婆啊！阿姨再见，多保重啊！阿姨，我送您出去吧。谁是王强的家属？啊，我是。好，来这边换衣服。哎，好。哎，你找谁啊？啊，我想探望一下病人。对不起，我们没预约不让进的。小姐，嗯，嗯，谢谢你啊，谢我什么呀？你懂的，我懂的，你却不懂我。对不起啊，我问你，量血压这活儿护士就能干，这会有毛病吗？没有，那你跟我发什么脾气啊？还有跟你抢男朋友啊？我是那种人吗？我？可是他妈明显更喜欢你，不喜欢我。哎，你是不是缺心眼啊？他妈喜欢我，我嫁给他妈呀。大夫您好，酒上什么着？啊，那边。啊，谢谢。还想搞定男朋友的妈呢？爱吃心眼啊，就那么大点儿。哎呀，我知道了。我告诉你，有空我教教你那功夫啊，好好想想怎么跟他妈妈相处。得跟我学，会拍马屁，得让他妈妈喜欢你啊。我这么单纯，哪有你那么多本事呀、啊嗯？走了呀，找打是不是、啊？乔大夫，哎，来了。哎呀，人生的幸福，不能去主动的寻找啊！你越是去寻找，他却哪儿都找不见。哎，这个，找啊找啊找，天上没有，地上没有，屋里没有，外边也没有，他到底在哪里呢？你说，在我心里不对。你说，在您心里不对。你说，在我们每个人的心里。哎，不对，不对，都不对。哎呀，这个幸福啊，始终同人，如影随形。星星一说，众寻他千百度，蓦然回首，他却在灯火。蓝山处，伟大领袖毛主席说：“今回首，离天三尺三。”什么意思呢？嗯，他是说幸福啊，其实时时就相伴于我们，只是有时候呢，受到了呃苦恼、烦恼而错了位，有了错位呢，呃，就是我们的判断能力受到了阻碍。哎，这个判断就出现了问题呢。哎，就会出现什么呢？那就会发生原来能够看见的，现在看不见了；原来能听到的，现在听不到了；原来能感受到的，现在感受不到了。我们把这种情况叫做心灵盲目。哎，哎，快快快！哎，工作人员，你看，怎么了？怎么了？啊，哪儿不舒服啊？上着上着课，突然就晕倒了。哦，哎，你叫什么名字啊？嗯。你连他都不知道，不知道啊？他是什么名人吗？他是大师，外号叫红孩儿。红孩儿啊！哎，不知道一会儿你有没有福气看见
？看见什么？可神了！你要是看见了，就有福气。红光满面，紫气东来，祥云环绕啊！嗯，你们确定是来看急诊的吗？啊，那个精神科在那栋楼。哎，你怎么说话呢？我们大师讲着讲课，突然晕倒了，当然来看急诊了。我看你精神有问题吧？嗯，啊，那行行行，那个来大师把胳膊伸出来，我先给你测个血压啊，再量个体温，好吧？嗯，哎呀，科学技术的发展也是导致我们心灵盲目的一个重要因素，什么这个。血压仪呀，呃，什么体温计呀，呃，还有医疗器械呀，使我们失去了自由，让我们不觉得幸福，让我们不觉得快乐。哎，嗯，他就这么说话晕倒的。是了，来，赶紧啊！嗯嗯嗯，好。有多长时间了？我想想啊。我们是九早上九点开始的，现在十二点了。从早就刚才半小时前，从九点一直说话说到现在也没有，就是从晕倒后的三分钟吧。从九点到现在只停了三分钟，可不是。那你早上吃早餐了吗？吃了吃了，这两套大煎饼果子，一大碗豆浆，大师全吃了，连一点都没剩。嗯，吃了倒不少。但是就是讲话的时间长了一点，这叫什么长啊？我们平常上课都四五个小时，哎，我跟你说啊，最长的一次大师一口气讲了八个钟头，哎，我们中间就十五分钟，上厕所、吃饭、休息，对不对？嗯，听的这叫什么课呀？心灵营养课呀？什么叫心灵营养？你们只知道平常的身体营养。一日三餐一顿不少，但是现在文明已经发展到了今天这个阶段，普通的营养已经不能满足正常人的需求，所以这种心灵营养就正式的提到了日程上。啊，什么是心灵营养？啊，心灵营养是如何被摄取？心灵营养是人最高级的营养方式。啊，作为一个现代人，一个文明人，一个讲究高质量生命的人，必须要知道，生命营养是人类最高境界的营养。如果一个人不知道生命营养，也不知道如何去摄取生命营养，那么这个世界会变成什么样呢？你说，烦恼纵生。不对，你说，没有方向。不对，你说。哎，不对，不对，都不对，将会有越来越多的人格整个塌陷，整个宇宙都会由于缺失正能量而显得衰败、堕落、不知所措。哎呦，没事吧？啊，体温正常。这血压有点低啊！哎呀，是有点晕了。哎，你这脸怎么这么红啊？哟，看来了，来了，让你们开开眼，这才是红孩儿。嘿，你们真有福气啊！还不是沾了咱们的光儿，就是。哎呦哎呦哎呦！哎哎，怎么了？肚子有点不舒服，洗手间在哪儿？啊，往右转，走到头就是了。哦哦，慢点啊，慢点，你最好陪着他去。啊，要是拉肚子呢，就留大便，然后去肠道门诊看一下。五床，四十八岁，没有明显既往史。三小时前突然晕厥，伴有腹痛、腹泻。常规检查和心电图、脑电图、大便化验均没有明显的异常。你可能得留院观察几天，晕厥有多种原因，不能着急。哎呀，你把领扣解开。不着急，不着急。哎呀，生病是小，缺失心灵营养才是大事儿。什么是心灵营养啊？那是人类最高级的营养方式。哎呀，电视台做那些呃营养节目都是属于垃圾。一会儿说要讲话，我要听。一会儿说生吃茄子，还有活吞泥鳅，那治百病吗？那是扯的事情。你这脸一直都这么红吗？啊，以前没有这么红，现在经常这么红了。那是不是因为吃了什么，或者接触了什么？咱们叫是吃了什么和接触了什么
，这是我内在的心理营养。我的妈呀，这个充沛的表现啊，能够见到我有这样表象的人，都是幸运的人。你们两个也是，在其他的。海洋，你听一下。有些人他不相信这个心灵营养的这个学说，后来见到我的样子，他也相信了。在这方面，我们认为心灵……别说话。常明宇很活跃，你最近有没有拉肚子？你知道我为什么拉肚子吗？为什么？这是我营养过剩，就是说。我的心灵营养非常充沛，我肠道里的营养就过剩了，所以肠道就忙不过来了。再给他留个尿，插一个尿五羟银朵素酸。好，这个我呢办了一个学习班啊，你有机会我们可以探讨一下啊，关于这个心灵。这个什么人画上广告？自称心灵营养大师。想让我们上他的班买他的书啊？可不嘛，你见谁让谁上他的班买他的书。对了，师傅，您让他查尿，是不是考虑胃癌综合症啊？等结果出来再说吧。怎么了？真要是胃癌，我就切除了，脸就不会那么带红了。不红怎么了？造诣就不高了，心灵营养又不充沛了，影响力就没有了，就不能成为红孩儿了。也就没人上他课卖。你们想不想知道这个心灵营养这方面的事儿呢？呃，它不属于平时我们什么猪蹄儿啊，什么包子饺子呀、丸子呀。这两个人半天了还不回来？你你是不是有点饿了？有点。哎呀，这怎么可能呢？你看刚才我们交流的都是有关心灵营养方面的事情，对不对？我先去吃点饭，再听你补充营养。等我，等我啊！快去快回啊！大姐，大姐，醒醒！大，哎，我我我说这位兄弟，关于这个心灵营养方面的补充，我觉得我们可以好好的交流一下，是吧？我呢办了个班，如果你愿意来的话，我让他们给你打折啊。行了，别叫了啊！然后去三号诊室坐着啊！哎，来，这这这，来了，什么情况啊？出现伤人。哎，这个就需要缝合。哎，那个女孩除了头部受伤，身上受伤了吗？我们给检查一下吧。小姑娘，你去那边。琪琪，给她先量个血压，我带她去缝合室。出来，快点！这戴着手铐，怎么量血压呀？哎，你怎么靠这女的？赶紧给解开！她现在动手伤的人，不靠她靠谁？她属于正当防卫。正当防卫，我看一点都不正当。快，我让我求你疼我赶紧给她解开！你给我去缝合室。哎呦，哪儿啊？啊，这儿了。我说你们这医院的什么地方啊？你们的医生护士。都是警校毕业的，还管断案呢。警官同志，这事儿啊，你还真跟我说不着。哎